I hated, absolutely hated, the buddy system. Well, Gene, I think I liked it even less than you did. <laughs> no, you didn't. <laughs> Film critics Roger Ebert, he's the fat one, and Gene Siskel, he's the thin one, host At The Movies, American TV's weekly film review program. We both positively hated the buddy system with Richard Dreyfuss, Susan Sarandon, and a wisecracking kid. This is a sure bet for our 1984 Worst Ten list. That's film criticism American style on At The Movies, produced weekly in Chicago and syndicated to local stations all over the states. Kino Panorama is a two-hour program on the cinema produced in Moscow once a month. Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу сегодняшнюю кинопанораму мы начнем с рассказа о фильме "Послесловие" режиссера Марлена Хуциева. Фильм снят. Kino Panorama's style of presentation is more leisurely and polite than its American counterpart. You'll be able to compare the Russian and American approaches tonight. First, here's at the movies. I'd just like a few minutes of your time so that I can show you this invention of mine, which I think is going to make you a very, very rich man. Oh! oh. I don't Sorry, want to Eddie. be a rich man. Would you please get that out of here? What is it? Uh, oh, yes, ma'am. This is a, uh, this is a fully automated dog wash, which can clean a medium-sized dog in less than 20 minutes with no, no mess or bother. Now, uh, Let me see. It's perfect for the apartment-bound dog. Mm. And, uh, when not in use as a dog wash, it can always serve as a plant stand. <laughs> I'm sure it can. Now, there's an invention the world has really been waiting for, an automatic dog washer. Maybe they should have used it on this movie. <laughs> and it's in the buddy system. One of the movies you're going to be reviewing on this show and across the aisle for me with a cold today is Gene Siskel, film critic of the Chicago Tribune. And across the aisle for me, it's not Dr. Kildare, no, it's Roger Ebert, film critic for the Chicago Sun-Times. In addition to the buddy system, we'll also be reviewing an Australian film about a romance between two very shy people. It's called Lonely Hearts. Also, La Balance, a French gangster film made by an American that won all the top French Oscars last year. Also, Carmen, a modern version of the famous opera told through some fabulous flamenco dancing, so we have sort of an exotic lineup this week. <laughs> but first, Roger begins with a more traditional American film about a race car driver. The first film is called Heart Like a Wheel and tells the story of a driver on the NASCAR drag racing circuit who has won more races than any other driver in history. What makes this driver really unique is that she's a woman, Shirley Muldowney, the first woman to break into drag racing at the NASCAR level. Muldowney is played in the movie by Bonnie Bedelia, and here's a scene where she's trying to talk three male track officials into agreeing to her petition so she can race against men. Are there rules against a woman driving? No, not exactly. Okay, then, well, suppose I'm a man and all I've done is race in amateur local events in street machines. Now, what do I have to do? There are procedures. Three accredited drivers have to sign for my license, huh? Doesn't say anything here about not being a woman. Where are you going to stop me from getting signatures? Well, Donnie breaks those early barriers and starts breaking records. Two track record. 
Well, that's a pretty predictable moment, I guess, but there's more to heart like a wheel than racetrack footage. The movie also follows Shirley Muldowney through several unsuccessful relationships with men and through a stormy lifetime with her son. And yet, you know, somehow I never really got involved in any of this. The race footage was a lot of fun, but then race footage is always a lot of fun in the movies, no matter what two things or six things are racing. <laughs> but the personal story of Shirley Muldowney never seemed to be about a real person that these things were happening to. Instead, it seemed to me more like a lot of predictable feminist cliches shoved into a screenplay about a woman in her position. And the cliches, you know, about wanting to be independent and live her own life and compete with men. Those cliches got in the way of the woman so that I never understood why Shirley Muldowney wanted to be a racetrack driver, what she got out of it, and what anybody would get out of racetrack driving, man or woman. It was just all like, gee, I'm going to overcome this male prejudice and then I'll be a race driver. But yeah. why? Well, the film didn't do much for me either, and I was sort of surprised because a, a lot of critics around the country have taken it up as sort of some kind of battered child, you yeah. know, mm -hmm. that uh, the studio wasn't beh fully behind this film mm -hmm. and so that, that this was really great. And I was looking forward to this picture, but uh, I didn't find much up on the screen that impressed me. I think there are a lot of uh, they, may be, they, they may be true cliches, if you will, mm -hmm. uh, feminist cliches, but as presented in this film, mm -hmm. um, it's nothing exciting. And there's another point. You said that the racing stuff is interesting. I didn't think so, and I think I can prove it with the clip we just saw. What race have we ever seen on TV or on, in film that is exciting that only lasts nine seconds? I mean, you know, if it's a boxing match, you've got 15 rounds with Rocky. You've got a four-minute mile yeah, in the marathon. Yeah, but on the this other hand, you have other kinds of races in the movie where they are racing around a track. Yeah, but it's a long race. Yeah. There's a lot going on. This is nine seconds, boom, flat out. So, in other words, her achievement, well, maybe that's no, her achievement visually is not that interesting. And this is a movie, and that's why it doesn't Well, work. that's true, but it's also true that her achievement emotionally is not that interesting. Okay. I found that the relationships that she has with various people in her life, like Bo Bridges, for example, mm -hmm. Uh, are, n are very unsatisfactory. These people are mean to each other. They never seem to have the kind of rapport in the first place that would allow the breakup later on to mean something. Mm -hmm. And at the end of the film, I was just saying, wait a minute, there has to be more to this woman than this predictable story that could be about any woman in a comparable situation. So we didn't like her personal life or her professional life. I think that we've got to sums cover it up. Coming up next at the movies, a film with Richard Dreyfuss that looks like a remake of The Goodbye Girl. Uh, oh, this, ma'am, this is a, uh, this is a fully automated dog wash, which can clean a medium-sized dog in less than 20 minutes with no, no mess or bother. It certainly is a big bun. It's a very big bun. Like almost all American shows, this one is paid for by advertising. The Chicago producers make their money by selling commercials in this first two-minute ad break. They distribute the program free of charge to local stations, who then sell space in the other breaks. This hamburger ad, by the way, was made famous by the Democratic Party's Walter Mondale, who cast doubt on the policies of Gary Hart, his opponent for the presidential nomination, by asking... Where's the thief? I don't think there's anybody back there. Our next film, The Buddy System, is an almost total remake of The Goodbye Girl, the very funny Neil Simon movie with Richard Dreyfuss and Marsha Mason playing constantly feuding lovers. Remember that one? The Buddy mm -hmm. System does offer a few changes from that successful formula. This time it's Dreyfuss and Susan Sarandon as the battling lovers, and this time she has a cute little boy instead of a cute little girl. And this time, most important, the movie isn't the least bit funny, <laughs> as in this contrived scene where everything is going so well among the three of them that you just know his old girlfriend is going to pop in and ruin everything. Here's to... Us. Exactly. Can I help you build the dog wash? Mm -hmm. Sure. Listen, um... Uh, when the first big check comes in, why don't we all take a trip? Great, where should we go? You decide. Oh, um, I don't know. Grand Canyon. No, no, I mean a trip, you know? I'm talking trip here. <laughs> How about, uh, I don't know, Rio for Carnival? Am I going on this trip too? Yes. Where would you like to go? Africa. Oh, I know where I want to go. I know where I want to go. Am I interrupting something? Joe, I have to talk to you. 
You know, seeing that scene there brought back a lot of bad memories for me. <laughs> the whole movie. That was Nancy <laughs> Allen as the girlfriend, and I want to make one point very clear. This movie is utterly predictable, even if you have never seen The Goodbye Girl. This is one of those Neil Simon-like comedies where you just know if someone says they can't or won't do something in the very next second, there's going to be a knock on the door and <laughs> they're going to do it. This is also one of those movies where the actors have been equipped, it seems, with little joke books rather than a script <laughs> so they can throw wisecracks at each other. And this is also one of those movies where as soon as you hear the little kid's first few obscenity-filled wisecracks, when he walks in, you think, let me out of this theater. This is Hollywood's idea of cute, a foul-mouthed kid. For all those reasons, and a few more, which I'll try to come up with in a few seconds, <laughs> for all of those reasons, I hated, absolutely hated, the buddy system. Well, Gene, I think I liked it even less than you did. <laughs> no, you didn't. <laughs> no, you couldn't. You know have. how angry we get when we're in a theater and somebody behind us is talking, you know, <laughs> people think they're home watching television. With this one, I think I still have the marks on my palm for my fingernails as I'm trying to keep quiet, because what I want to do is say every line just before the character said. At one point, I know they, they parted the shopping center. Right. And I know that the guy is going to turn around and he's going to say, hey. In other words, they're never going to meet again. He says, hey, how about a cup of coffee or something? And the next scene is in bed, right? I'm sitting right. there in the theater thinking to myself, hey, say, hey. Right. And then he turns around and he says, hey. And I'm just, <laughs> it's just the whole movie is like that. Not a single original idea in the entire this film. This had to be made by a committee. Because there is no one in Hollywood. A very, Hollywood, very ill-equipped committee. No one in Hollywood, no individual could be this stupid. This is a very bad film. I think that just about covers the buddy system. Our next <laughs> movie is called La Balance, and La Balance is the French word for a police informer, a guy who's literally the balance between the cops and the criminals. The movie takes place in the Paris underworld, where a hooker and her lover are happy to lead fairly low-key, lazy lives. And then the police interrupt their happiness by trying to set this guy up as a stool pigeon to inform on one of the bosses of the French underworld. Here's a scene where the two of them still have their troubles all ahead of them. Bouge pas, brigade mon deux. Donne le fric et j'oublie tout. Tiens pas. C'est pas l'envie qui m'en manque. Il faut payer pour toucher. <rire> Heureusement, sinon on serait cocu. Dis donc, j'ai une surprise pour toi. Te vine <rire> Si ça se mange pas, ça se porte. Tu brûles. Un pull en cachemire. Comment t'as deviné Bah, t'es la seule à m'offrir des cachemires en été. Un casseur, ça suit pas les saisons. It's a wonderful life, but the piece is broken by a police raid on that guy. They want to pressure him into informing. Ça sent l'ordre. That's Philip Leotard as La Balance, and his girlfriend is played by Natalie Bay. She's been in a lot of good movies this year. This movie is different from a lot of French gangster movies in that it's more about the lives of these people and about the French underworld. A lot of French directors seem to have so many Hollywood gangster movies in their minds that their own crime stories are sort of done in honor of Hollywood. But La Balance wasn't directed by a Frenchman, oddly enough. It was made by an American in Paris named Bob Swaim, and he does a really good job of understanding the insides of these two characters, these two fairly insignificant lovers who don't mind a life of crime but never thought it was going to end in tragedy. Uh, I liked it too. Um, maybe not quite as much as you did, but mm -hmm. I enjoyed the fact, and it's just what you said, that this was not the glamorous side of crime. Mm -hmm. uh, so many, and, and there are wonderful films, wonderful films made about the glamorous life of crime, but I like movies that show the workaday mm -hmm. criminal mm -hmm. or the workaday mm -hmm. person on the marginal edge. I'm thinking of films like um, Robert Mitchum and the Friends of Eddie Coyle or uh, The Long Good Friday, that English mm -hmm. picture. Those to me, you know, when you see a guy walking around in his underwear and he's the hero of the mm -hmm. movie, if you will, 
then that tells you that they are focusing in a different area of the criminal world, but it, it was fascinating for me. I'm going to me you mentioned two crime movies. I'll mention a movie you wouldn't think of in connection with this, and that would be Moonlighting, mm -hmm. which is a movie not about crime, but about the specific activities of people in a daily yes. situation where they get more and more trapped in and their choices are limited. That's what this movie is about. Yes. We start out with people, their experiences, yes. and that's really, it becomes interesting on that level. Really. I agree. Coming up next at the movies, the story of Carmen told through flamenco dancing. Pillsbury introduces something new and fudgy. Something new and moist and double chocolatey. Pillsbury introduces new spread and bake fudge brownies. Another two minute ad break. This time sold by the hundreds of local stations who choose to take at the movies from its Chicago producers. The programs come to them either by satellite or as copies delivered by the mailman, complete with blank spaces for them to drop in their commercials and make their money. Our next film is Carmen, a modern Spanish version of the classic opera about love and treachery told through the contemporary story of a Spanish director trying to cast and present his version of Carmen featuring flamenco dancing rather than traditional opera. But just like in the opera, he falls for a wild, independent, heartbreaking young woman named Carmen. And she is the beautiful young dancer he has selected to play his Carmen. So this is a case of real life here as rehearsal. You can't tell where the acting ends and the reality begins. That was Antonio Gades as the director and Laura Del Sol as Carmen. They both give five dramatic performances and they both dance magnificently in this film. There is a worldwide revival of interest in the Carmen story this year in film and dance and theater. And this Carmen, directed by Carlos Sora, is surely one of the best. Dance lovers will particularly enjoy this film. I thought it was terrific on that level, but also I think it's a brief glimpse into modern Spanish culture. These characters are some of the most contemporary I've seen in recent Spanish films. This is an exceptionally well-made and entertaining movie. I really liked it a lot. I liked it a lot, too. And one of the things I liked about it was the muscular, real quality of the dancing. It yes. reminded me of some of Gene Kelly's work in the early 50s, where the dancing moves effortlessly out of the dramatic moments mm -hmm. and goes back into the dramatic moments. Now, you know that reality is suspended. You know, for example, the people don't really dance out their love for each other or dance out their violence and the feelings that they have for each other. And yet... I didn't think about that while this was going on. Neither did I. I was thinking, gee, this is a real love story. I was able to accept the convention of the fact that they were dancing out their emotions, and that's been a long time since I felt like that about a dance movie. Wasn't it also fascinating that you were seeing Spaniards? I mean, this is the cultural gap that we suffer, you know. Uh -huh. I mean, you were seeing, you know, I, and it sounds almost ridiculous to say this, but normal, everyday, these are upscale people, these are artists, the artist community, and they have all the same concerns. Uh, you see her agent when she comes in for the approach. It was, right. a, it was an eye-opening film about the world, that's all. I, it opened my eyes about flamenco dancing, too. Yeah. All I knew about flamenco dancing was basically from 25 years ago. Jose Greco. Ed, right. Jose Greco on the Ed Sullivan Show. Now, I like it. I, me too. <laughs> Next at the movies, a piano tuner answers a lonely heart sad and meets a girl who's pretty far out of tune. Where did you meet? We were in the same outfit during the war. I'm only asking.
fresh and clean as a whistle, that's Irish Spring. Fresh Another ad break? We in Britain might find the transitions from program to commercials and back again quite confusing, but these unannounced transitions are typical of American TV. Strangely, abrupt cutting from item to item is normal on Russian television, and that can be confusing too. Fresh and clean as a whistle. Our next movie is named Lonely Hearts, and it's a bittersweet little story from Australia about two lonely people who start to wonder whether it might not be better to be lonely together rather than lonely apart. The man is named Peter. He's a 49-year-old piano tuner, wears a toupee, and he lives all by himself. And he uses a Lonely Hearts Club to meet a woman named Patricia, a shy young girl who's dominated by her parents who don't want her to have any relationships with anybody. In this scene, Peter introduces Patricia to his brother-in-law and his nosy sister. Gravy's good, Pete. Just like your mum used to make. It was made with wine instead of water. Mine's exactly the same. When they've been married for a few years, all they can say about your food is, when's it going to be ready? <laughs> That's my experience, anyhow. Have you, um, you ever been married? Peter hasn't told us the first thing about you. Pamela. No. Don't rush into it, dear. No, we were engaged for, um, five years, weren't we, Pam? Eight. My glass, dear? How long have you known Peter? Pam, come on. Well, where'd you meet? We were in the same outfit during the war. I'm only asking. How much money did you make last year, Bruce? None of your business. I'm only asking. Somehow they survive all this, love conquers all, and they share their first kiss on the beach. It's still cold. Could you hold my bag while I do my coat up? I'll do it for you. Yeah. Top button. Mm -hmm. Mm -hmm. Lonely Hearts is a quiet and sort of painful little movie with some heartwarming moments in it. it has a couple of good performances, especially the one by Wendy Hughes as that shy young girl. But I think it lays on the loneliness just a little bit too heavily, especially in the way it shows her domineering parents. They're so broadly drawn, they can't possibly be taken seriously. There are so many problems that these people have to overcome, everything from sexual frigidity mm. to shoplifting. This movie stops being a love story and starts being a case study. <laughs> I liked it, but I didn't like it enough to recommend it. I can't recommend this film. I think that one of the reasons why they're so lonely, frankly, is that they are a little dull. Uh, I think this, <laughs> you know, I didn't want to spend two hours with them. No wonder they can't get a date. Uh, <laughs> I hate to be sort of crude about it that way because, you know, this is the kind of film where it's so sensitive, you know, mm -hmm. supposed to be so sensitive, but I'm sorry. They're, this isn't, the story is not told in a lively enough way, and that's one of the tricks one of the really tough things to accomplish when you're trying to do a film about uninteresting people or conventionally uninteresting people. You know, you might have put your finger on something because at the end of the first hour of this film, I was ready to recommend it. I enjoyed, you know, more or less the first half of the film, but what I thought was once they get over this paralyzing shyness and this yes. inarticulateness, then maybe what they'll do is begin to, to come alive and to say, hey, this is the real me underneath and you've brought it out. But instead, they just get worse and worse and worse until yeah. at the end of the film, you want to ask the Lonely Hearts Club to refund their entrance fee. Yeah, I would like to have been <laughs> gone even before the ending of this picture. Now to recap our reactions to the movies on this show. Neither Roger nor I cared for the women racing car driver story, Heart Like a Wheel. Much too predictable, not enough exciting races, two thumbs down. We both positively hated the buddy system with Richard Dreyfuss, Susan Sarandon, and a wisecracking kid. This is a sure bet for our 1984 worst 10 list. <laughs> we agreed on the French gangster film La Balance, two thumbs up. And we both particularly liked Carlos Sora's Flamenco Carmen. And finally, another agreement on Lonely Hearts. We both found this story of shy love too heavy-handed, so two thumbs down. And so, for Carmen, a real big That's thumbs up for La Balance, but Carmen is really magical. I enjoyed it. I'd like to see it again. Mm -hmm. A group of Alfred Hitchcock classics is currently in release around the country. Vertigo, for example, is playing in a lot of cities right now. And next week at the movies, we repeat Dial H for Hitchcock, our salute to the master of suspense. Mm -hmm. And until then, we'll see you at the movies. <laughs> America's
Goober's favorite movie candies are coming home. Now enjoy Raisinets, Goober's, and Snowcaps at home and at the movies. Star attractions for your movie time pleasure. Clean and clear leaves no dulling residue. Siskel and Ebert present a fast and furious mix of clips, criticism, and commercials. In Russia, things are done differently, or so it seems at first sight. But At The Movies and Kino Panorama have a lot in common in their humanist approach, both judging films by their ability to reflect the human condition. Kino Panorama is one of Soviet television's most popular programs. It's broadcast once a month from Moscow and lasts for two hours without a break. We've made a selection from February's program, and we've chosen items that deal with Soviet cinema, although the program also considers foreign films. It's introduced by scriptwriter Dal Orlov. Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу сегодняшнюю кинопанораму мы начнем с рассказа о фильме Послесловие режиссера Марлена Хуциева. Фильм снят на киностудии Мосфильм. Марлен Хуциев сам написал и сценарий по мотивам рассказа Юрия Пахомова «Тесть приехал». Ситуация такая. Приезжает, чтобы навестить свою дочь в другой город, старый человек. Дочь оказывается в командировке, а в доме ее муж. Молодой человек, молодой, образованный из тех, кого называют современный человек, деловой человек. И вот отношения этих двух столкновений характеров, темпераментов, Воззрений и стал основой картины. Вы знаете картины, другие фильмы Марлена Хуциева. Я вам их просто напомню. Весна на Заречной улице, Два Федора, Июльский дождь, мне 20 лет, был месяц май. И вот теперь послесловие. Разговор об этой картине у нас еще впереди. А сейчас давайте посмотрим отрывок из этого фильма. Работает сын. Правильно. И не может работать. Не может. Я заметил, что работа не доставляет тебе никакого удовольствия. Так же нельзя, дорогой мой. Удовольствие. Именно удовольствие. Это же главное. Тебе не нравится твоя работа? М? Работа у нас. Такая. Сколько тебе лет? Еще не поздно все начать сначала. <свят> У тебя временный срыв настроения. Уверяйте, именно временный. Давай разбираться, от чего это у тебя. Давай. Давай. Так. Во-первых, ты не гуляешь. Собака это не считаю. Не занимайся никакими физическими упражнениями. Куришь слишком много. Ну, кофеварка, постоянный кофе. Дорогой мой, так нельзя. Так нельзя, и в этом убежден. Ну, давай с тобой возьмем какой-нибудь пример. Ну, к примеру, Толстой. Слушай, он косил, пахал. Он, он проповедовал. Ну, как потому что он проповедовал? Что? Физкультуру. Вообще, во время работы надо ходить, ходить, ходить. Марс протоптал на ковре в своем кабинете целую дорожку. Да, протопчешься дорожку. А если что-нибудь мешает, убирай. Все того, что мешает. Все того. Бальзак писал в келье. Не Бальзак, Дюма писал в келье. Дюма Пер. Причем не в келье, а в комнате специально оборудованной под келье. Понимаешь, аскетичное, пустое. Гляни, там можешь убедиться, сколько тут лишнего. А Бальзак? Бальзак, как ты, кофе, кофе, по ночам, по ночам. Что у тебя на столе? Столько лишнего. Ну, к чему это вот все? Объясни ты, ну, к примеру, вот это. А, между прочим, место занимает. Это что? Не нужно. Это ничего не нужно. Вот это ведь совершенно легкомысленные вещи, ты понимаешь? Убери ты их, я вот убираю. И ты почувствуешь себя свободным, понимаешь ты, свободным. Что тебе нужно? Несколько остро точенных карандашей, клей, кисть, стело, как говорил Майковский, любимое стело, и ножницы. Все, больше ничего. Остальное все прочь. Вот, к примеру, это что? 
Объясни мне, пожалуйста, что это? Мы были на просмотре фильма «Послесловие» в тот день, когда создатели картины встретились со зрителями. Перед показом Режиссер Марлен Мартынович Хуциев рассказал о проблемах, которые волновали творческую группу, о работе Ростислава Яновича Плята и Андрея Васильевича Михкова. Встречу с режиссером и актерами мы организовали несколько позже, вы ее еще увидите. А сразу после просмотра мы попросили поделиться впечатлениями о фильме тех, кто его только что посмотрел. Первое слово Юрию Николаевичу Пахомову, автору рассказа «Тесть», по мотивам которого написан сценарий. Я не знаю, я мало знаком с кинематографом, но это, наверное, один из тех, может быть, редких случаев, когда экранизация литературного произведения, э, что ли, в значительной степени, ну, что ли, дополняет э, рассказ. Что касается самого смысла фильма, так как я его понял, то это очень непростой вопрос. Это очень сложно э, ответить, каким образом э, вот сейчас, с учетом новых возможностей передачи информации, молодое поколение, ну, скажем, более молодое, поскольку Мехков здесь вовсе не молодого человека играет, это, так сказать, среднее поколение, реально наиболее продуктивно работающее, должно воспринимать э, опыт предыдущих и вести себя э, с представителями этих предыдущих. И вот этот вопрос, мне кажется, очень интересным, очень э, этически важным, и очень важным просто с точки зрения, вот какими мы все будем и что мы дадим нашим детям, скажем, в свою очередь. Поэтому этот фильм очень понравился. Над ним надо думать. Мне кажется, главное в фильме – это мысль о духовности человека, о щедрости духовной и о щедрости душевной. И еще о необъятности человеческой души. Эта необъятность, она в себя включает не только... Умение сопереживать, умение чувствовать, ну и какую-то повседневную радость от всего, что происходит в мире. Или печаль. Мне кажется, его надо видеть, и очень хорошо его видеть вместе с детьми. Тогда очень многое, что бывает сложно в нашей жизни, может быть, станет проще, потому что его смотришь одинаковыми глазами. Наверное, как и молодежь, так и люди постарше. И мне он очень понравился. Понравился тем, что я могу так долго вглядываться в то, как люди думают. Мне очень хочется, чтобы этот фильм посмотрели все мои студенты. И, может быть, я опять вместе с ними. Мне думается, что картина эта много говорит о нашем дне, о всех нас. И позволяет нам после просмотра этой картины стать лучше, чем мы были до сих пор. Что это? Слушай, гроза! Первая в этом году! Ах, здорово! Здорово! Я открою окно! Гроза! Люблю грозу, но как? Не могу тебе объяснить, почему! Стихи, а? Ну ты посмотри! Ну как? Я тебя сфотографирую! Хорошо еще раз! Как? Что как твой... слона, а? Как слона! Ура! Далёшь грозу! Еще раз, подожди, не двигайся! Вот так, подожди, стой, размахивай руками, правильно? Нет, ты Хорошо. иди, какая мощь! Еще раз, еще не все. У тебя нет такого приспособления, что всех троих надо снять? Нет, такой штуки нет. Слышишь, всех троих вместе с псом, а? А, хорошо. Как хорошо. Благодарю. Фотографии за мной. Стихия. Еще раз спасибо. Два действующих лица в этой картине. На протяжении многих месяцев два актера и режиссер были связаны между собой общими творческими задачами. Успех картины, конечно же, во многом зависел от того, насколько хорошо и точно они поймут друг друга. И насколько легкость человеческих отношений в процессе творчества решает успех дела. Не может оставить равнодушным вот эта щедрость. 
которая идет с экрана. Да, этого старика, которого вы играете, но это же и ваша щедрость, правда? Это же и ваши нервы, это ваше видение мира. Это вы с собой же насытили, наполнили этого старика. <как> У меня даже был, была такая проверка одна. Племянница моя посмотрела картину. Молодая девочка, 20 лет. Так вот, вот я даже не думал, что она будет таким хорошим зрителем, когда она... Потом она мне сказала, что она пережила за эти там полтора часа. Мне так показалось, что я полтора года прожила. Не потому что длинная картина, а потому что столько на нее нахлынуло чувств. Вот это мне было очень важно. Я думаю, вы знаете о чем? Я совпадала с моими мыслями во время работы над ролью и вообще. Как ни грустно, но мною это ощутилось как распространенное сегодня явление. Ну, во-первых, какая-то затрудненная человеческое общение. Реже стали люди как-то вот собираться. Торопятся, торопятся. Много, так сказать, и нет любопытства к общению. И никаких отвлечений, никаких лишних слов. Говорится только слова необходимы. Вот если я прав, это грустно. Я вот часто думал, как внушить людям э, потребность какой-то взволнованной духовно жизни. Понимаете? Взволнованная духовная жизнь. К, э, к жизни с лишними словами. А лишние слова – это замечательная вещь. Что вот на мое счастье, что несет роль? Радость восприятия жизни. Жадность к общению. Э, любовь к красоте, к прекрасному. Когда человек может сумасшедствовать, потому что идет гроза. Вот какие-то непосредственно... Вот, когда человек обращается к инвалиде Артуму Цитаеву, когда человек впивается в Толстого, это вот то, что лишнее в обиходе вроде, о чем тут говорить. И вот это хотелось как-то в людях пробудить. Если человечество, так сказать, теряет духовность, то оно и не может оценить необходимость в них. Люди озабоченные, так сказать, всеми ценностями, так сказать, которые человечество, они... Они ответственнее к этому подходят. А те, которые, скажем, живут вот теми самыми повседневными раскрытыми заботами, мелкими, им это, они, они постепенно вырабатывают другой взгляд на мир. И поэтому, казалось бы, вот эта история, камерная история двух людей, тем не менее, она так э, органично выходит, хотелось бы, чтобы она выходила. Поэтому последний кадр, скажем, старика, который так сказать, протягивает руки, как бы, так сказать, трогая дочь, он одновременно как бы обращается ко всем, составляя их так, подумать обо всем, о, о том, о, о чуткости, или, так сказать, о необходимости доброты, мы, но и об этом тоже, но и об этом тоже. А еще осенью мы с помощью съемочной группы э, кинопанорамы имели возможность э, заснять, а таким образом рассказать вам о тех картинах работы, над которыми велась уже активно и велись съемки как в павильонах, так и на натуре. Так что давайте совершим небольшое путешествие по съемочным площадкам Мосфильма и посмотрим несколько репортажей. Вот мы с вами на съемках фильма «Время желаний». Вера Алентова и Анатолий Попанов репетируют очередной эпизод. Ведет репетицию крупнейший мастер советского кино, кинорежиссер Юлий Яковлевич Райзман. В разное время с большим успехом на экранах нашей страны за рубежом шли его фильмы «Коммунист», «Машенька», «Твой современник», «Частная жизнь» и еще многие-многие другие. Автор сценария новой ленты кинодраматург Анатолий Гребнев. Главный оператор Николай Арановский. Фильм этот посвящен истории современной женщины. Женщины, которая 
будучи одинокой, тем не менее сумела организовать свою жизнь. Ее сложная биография складывалась нелегко. Она переменила много профессий и, наконец, нашла ту единственную профессию, которая давала ей материальное благополучие и которая давала ей возможность организовать свою жизнь так, как она мечтала это сделать с молоду. Я не, не сказал бы, что это был бы легкий характер, что это героиня положительная. В ней есть и положительные, и естественные, и отрицательные стороны, потому что жизнь, которую она прожила, жизнь сложная, это была и борьба, и потери, и поражения, и победы. В основном два главных действующих лица. Это героиня, которая играет Вера Алентова, и герой, которого играет Анатолий Дмитриевич Папанов. Вот такое сочетание этих двух людей, оно, вероятно, покажется странным, потому что герой и, геро... и героиня обычно должны как-то очень импонировать друг другу, соответствовать, я бы сказал. На этот раз несоответствие этих людей в какой-то мере является сюжетом картины. Чем интересен этот герой? Вот квинтэссенция его. Он говорит, я делаю то, что я могу. Я сижу на своем месте, а не на чужом. И я не могу занимать чужого места, потому что я в нем, так сказать, ничего не, не разбираюсь. Смысл такой. Я в нем плохо соображаю, не понимаю. И не надо меня двигать на это место, в котором я плохо разбираюсь. Значит, вы подходите к нему в момент, когда вы смотрите в окно. Uh -huh. Увернитесь в окно, смотрите. Очки. И очки, да. Оденьте очки, да. Значит, вы... Ничего. Значит, вы подходите к нему. Вы в этот момент, Володя, вы говорите, значит, вы поворачиваетесь, да, и вы снимаете очки. Когда ты встал? Я не слышала. Ты завтракал? Да. А что ты сидишь? Сейчас пойду. Так, и теперь вы переходите сюда. А я пока на нее смотрю. Да, да, да. А тебе что, не Вы наклоняетесь. Нет, ничего. Сидишь как-то странно. Зачем-то Маринин вызывает. А кто это? Замминистр по кадрам. Mm -hmm. Интересно. Mm -hmm. Интересно. И какое-то время вы смотрите на нее, потому что возникает какое-то подозрение, не ее ли это, в общем, организация. Работа все, да, подпольная ее... такая. Да, да. Mm -hmm. Пожалуйста. Так, какая-то пауза идет. Да. Может, Интересно. Ты позв... а? Так ты позвони, если что? Я позвоню. Вы застали меня здесь и случайно, и не случайно. Авторам вообще нечего делать на съемочной площадке. Мы можем скорее помешать, чем помочь. Тем не менее, я люблю бывать в этой группе на съемках у Юлии Яковлевича Райзена. Это наша третья картина вместе. Предыдущая была частная жизнь. Смею думать, что работаем мы ВКонтакте. Как и многие кинематографисты моего поколения, я считаю себя учеником этого большого мастера. И очень ценю, помимо всего прочего, ту атмосферу, которая всегда у него на съемках. Картина на этот раз сложная, может быть, самая сложная из наших трех картин. Мы как-то попытались прикоснуться, как нам кажется, к болевым точкам современной жизни. Но сейчас дело идет к концу, как раз тот период, когда начинается волнение и сомнение, и близок день, когда мы увидим, что из всего этого получилось. А сейчас мы находимся в рабочем кабинете Сергея Владимировича Образцова. В его чудесном театре. Вот здесь даже в рабочем кабинете птицы поют, сопровождают наш разговор своим пением. Мы здесь не случайно. Мы хотим вам рассказать еще об одной картине, которая создана на Мосфильме, и создавалась она под руководством выдающегося нашего кинорежиссера 
Григория Васильевича Александрова. Фильм этот посвящен любови Орловой, актрисе, которую знают все поколения наших зрителей. И, Сергей Владимирович, вы участвуете в этой картине, вы хорошо знали и Григория Васильевича Александрова, Любовь Орлову. Вот в связи с этим, как и договорились, мы для этого вам пришли, чтобы вы поделились своими какими-то воспоминаниями. И вообще, что бы вам хотелось сказать о Любови Орлову? Она открыла, она стала первой звездой. Потом пошли звезды. И звезды хорошие, большие. Но она стала первой звездой э -э, кинотеатра советского. И я счастлив только тем, что, может быть, люди, которые увидят эту картину, поймут, какой это был прекрасный человек и какой значительный человек в нашем кино. Последняя фотография. Ей 72 года. Последняя съемка на телевидении. Через три месяца ее не станет. Последняя кинопроба. Маленький эпизод из пьесы Патрика «Странная миссис Севидж». Первый раз, когда я увидел своего мужа, я ехал верхом на лошадь. И он сказал мне, черт возьми, вы хорошо держите седля. И я сразу поняла, что он меня любит. Ведь есть тысячи способов выразить свою любовь. Только надо понимать это, мои дорогие. Она была воплощением молодости, красоты, легкости. Она была современницей и мечтой. Что она похожа на Никитину?
были в Иркутске, в Красноярске, в Омске, в Новосибирске и Барнауле. Я выступала в Ангарске, в этом новом удивительном городе, о котором просто можно писать целые книги. Нужно снять фильм об этом городе и о людях, которые там живут, которые там работают. Я была на целинных землях, я видела просто поэзию труда. Если так, если так можно сказать. Потому что те девушки, юноши, которые там работают, для меня они даже не подозревают, какой для меня это интереснейший материал, человеческий материал, который так нужен для нас, актер. Она жила жизнью страны. На каждом шагу видела поразительный рост людей, вчерашних крестьян, рабочих, и шагала с ними на равных. Своими выступлениями, концертами она вносила свой вклад не только в дело духовного воспитания современников, но и влияла, на то есть документальные свидетельства, на качество их производительного труда. Ей подражали, у нее учились и ждали от нее новых ролей. А стало быть, новых песен ее и Дунаевского. Именно так, потому что лучшие песни Орловой написаны Дунаевским. Давайте-ка сюда, на минуточку. 